Tenemos aquí en el piso a uno de los protagonistas de la película Cruzada, gran éxito que se estrena hoy, jueves 13, protagonizada por Lali Espósito. Uno de sus protagonistas aquí, sentados en el vaquillo de los acusados. Un día tremendo, casi negro, te diría. ¿Vos que crees que es un buen pibe, que porque toma mate es campechano? Hoy vas a conocer la verdad absoluta de un delincuente. Hoy está acusado el señor Leonardo Baraglia. Su señoría, por favor. Muchas gracias. En Buenos Aires, a los 13 días del mes de septiembre, comienza el juicio del señor Leonardo Máximo Esbaraglia. 48 años, actor, sobre quien recaen múltiples acusaciones presentadas por el fiscal, el doctor Damián Burlando de Santo. El acusado será representado por la letrada doctora Malena Nunca Gané Un Juicio Ginsburg. El orden de la sala está garantizado por la presencia del cabo primero Paulo puede pasar cualquier cosa, Cablan. Señor fiscal, puede comenzar con las acusaciones, por favor. En primer lugar, vemos como de manera casi atrevida, se quita el apetito en pleno juicio. Tranquilo. Con tranquilo. una tostada que le ha entregado nuestro cocinero personal, Santiago Giorgi. Más allá de eso y de la seriedad que da esta acusación, quiero contarles a todos... Sobre todo a ustedes, a los televidentes. La sociedad tiene nomenclada 142.000 profesiones u o oficios, ¿sí? entre las cuales 3.500 son orientación artística. Habiendo tantas opciones, el señor eligió teatro. Objeción. Teatro. Objeción. Perdón, no, no puede... Eh, es consistente mi pregunta, me parece que tengo que continuar, por favor. Señorita, no es momento, por favor. Continúe, fiscal. Gracias. No al lugar, perfecto. Eh, voy a retomar un poquitito. Elige la profesión de teatro. Profesión elegida, ¿saben por quién? Con antelación, con un gran profesionalismo. ¡Su madre, señores! ¡Su madre! Dígame una cosa, ¿cómo puede ser que usted elija la misma profesión que su madre? ¿No maduró? ¿Acaso no cortó el cordón umbilical? Se lo acusa hoy al señor Leonardo Esbaraglia de Mamero. Leo, Leonardo Esbaraglia, ¿te metiste en teatro para estar cerca de tu mamá? ¿Esta acusación tiene algo de cierto? Déjenlo, déjenlo comer señor, primero. Respetuoso, pido, su señoría, favor, señor respetuoso. Su señoría, deje que, deje que coma porque estaba con hambre. Mi mamá Tranquilo. me mima. Y me ha mimado toda la vida. Eh, y bueno, de alguna manera fue una manera de, de compartir cosas con ella. No es así. se quería poner un almacén. No se podía despegar de su madre y por eso prefirió seguir la misma carrera. Eh, me estoy asustando un poquitito. <risa> la madre, eh. gran actriz, el ah, gran actor. Sí, eso, vos decís algo. Porque... Sí, sí, sí. Ah, ¿Para qué le pagan? El gran actor, con estos ojitos no lo pueden acusar de nada. Es lo único que tengo para decir por ahora. ¿Lo hizo para sobresalir entre sus hermanos y ser el preferido? Es posible. Siempre fue el preferido, no es... En todo caso, acusenle a la madre, no a él. Gracias. Bien, ¿puedo proseguir? Sí, por favor, fiscal. Sigamos, sigamos con... Siguiente, con los ídolos acusación. populares ante la sociedad... Están para cuidarlos, para protegerlos, para mimarlos, para abrazarlos, para besarlos, para llevarlos hasta la puerta de la casa. ¡Si es que es necesario! ¡Usted, estando con uno de los más grandes deportistas de esta Argentina y que no se puede esconder en el mundo, señoras y señores, teniéndolo al lado, oliendo el perfume, viendo esos rulos, esas patas grandes con las que movía la pelota, la pelota no se ensucia, señor. Usted... No se mancha, no se ensucia, significa. Sí, 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 sí está bien. Se entendió. Usted, creyendo, creyendo que la profesión de actor amerita poder sacarlo de quicio. Señoría, ¡Al señor, señor no acusó. terminé! ¡No terminé! No al lugar, señora Ginsburg, por favor, deje continuar. El es algo personal, discúlpeme. No amerita que usted, creyendo que siendo actor, pueda faltarle respeto, mancillar... Molestar al señor Diego Armando Maradona en un partido de fútbol que creo que lo corrió hasta 250 metros antes de que lo defendieran al señor.
fanáticos del señor, se lo acusa. De se lo acusa. De provocador. De provocador. Gracias. Pero Por ¿cuántas favor. acusaciones tengo? O sea... Señor Esbaraglia, varias, ¿qué hiciste varias. para sacar de quicio al señor Diego Armando Maradona? Eh, lo, lo que hice fue tirar un... Eh, o sea, me hicieron un FAU. Escucharon. Le hicieron un FAU. Escuchen. Me hicieron, me hicieron un FAU. Sí. sí. Yo tiré un tiro libre y metí el gol. Eso fue lo que hizo. Pero, ¿Fue Diego el que le hizo el FAU? Discúlpeme eso, no, señor. Diego no, 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 Diego no me lo hizo. Diego estaba jugando. Listo, conste en actas, por favor. Pero conste en actas acta que estaba... fue un FAU y, y el árbitro en ese momento en dijo fue FAU. Entonces no tiene bueno, razón bueno. Eh, la acusación. No me, no me quiera... ¿Me puede favor, contar, no. por favor, quién lo invitó a jugar con el señor Diego Armando Maradona cuando usted es actor? No sabíamos que tenía estas condiciones también. Era, de, era, era el del estado. programa de, de, de Tinelli. Ajá. Ritmo de la noche. Continúe, por favor. Se privó de nada. El Como verán, no se privó de nada. Sí. Hola, ¿qué ¿Y? tal? Acá está. ¿Le Bien. invitaron? Acá no, está. Que ahí vino el señor. No, vino a declarar, Marcelo. por supuesto. Y vino sí, a declarar. también le llamado como testigo. Entonces lo invitaron y usted no tuvo el respeto de decir estoy frente a un ídolo, voy a respetar, lo voy a dejar ganar, no lo voy a tocar, seguramente... Maradona dijo sí. que el ídolo era Leo. En otros ámbitos, señorita. Bueno, bueno, Leo Messi. Leo es Baraglia. Leo Messi. Leo es Baraglia. Bueno. Vamos a hacerlo declarar. O sea, ahora está en Rusia, no sé dónde se encuentra. Esta pero acusación, que sí, esta acusación la vamos a dar por, por terminada y se declara culpable por no. haber agredido no, y no, no, no. provocado al señor Diego Armando Maradona. No, no. Gracias. Vamos a, vamos a continuar con la sesión. Si le parece, tenemos una siguiente acusación de mano del fiscal. Bueno, fenómeno. Vamos a ir actos. sumando, obviamente, causas. No, no va a pasar nada. Como bien sabe el mundo que la Argentina es puertas abiertas. Donde la salud y la educación es para todos y todas. Sí. Usted abusa, sí. abusa <risa> de esa puerta abierta. Usted patea la puerta y entra a lo loco. A los 43 años dio la última materia de la secundaria. Usted tiene el tupé de decir además... Invertir la prueba y decir que la docente, porque esto es una falta de respeto, se lo digo usted, señora que está sentada acá. Escuche esto lo que le voy a decir. Me faltó un poquito el aire al final. Respire, respire. Quise decir fiscal. casa. Está bien, está bien. bien. Sentada en casa. No se agite, señor, por favor. Invirtió la prueba de manera casi contundente, uh -huh. convenciendo a la defensora que me da pena la verdad consígase un trabajo honesto ¿sabe lo que hizo? a los 43 años dio la materia química que es tan fundamental la alquimia el mundo lo sabe Santiago Giorgini que sin química no hay cremona sin química no hay librito sin química no hay pollo al caramelo. Se entendió, eh, jueza. 25 Acá. años dejó Déjelo colgada terminar, la favor. docente esperando que el señor Leonardo Esbaraglia haciendo a vida cuenta éxitos tras éxitos. Y con esa excusa, ella esperando como la canción de Diego Torres, Penélope. Varios días del docente, ella... Eh, su señoría, no se entiende la pregunta. Ya ella, está, puede no termine, fiscal, por favor. Ni ni siquiera siquiera se, se me se paga el Estado acusando. para que yo cumpla con mi función. Y por respeto que termine Lágrima termine. tras lágrima. Pero, 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 se ha casado con hijos. Silencio en la sala. <risa> Dijo que ella... Que ella... <risa> lo... Gracias. <risa> ¿Cuál es la pregunta? Te juro que no entiendo. Ahora viene. Acá el que ella no está, por eh. largarse la, había... está por largarse las entradas. Sí, para... sí. <risa> 50% de descuento acusada. Ella, por favor. Él dijo no, que no, ella. Por favor. Por favor. Lo había maltratado. La defensora, y lo por, había... favor. por favor. Permiso, tengo que hacer algo más. Y le, y le había molestado su presencia y por eso proceda, proceda. no había podido dar perfectamente <risa> la nota correcta para poder eximirse y terminar el secundario. Señoras y señores, es una falacia. Bueno, muy bien. Gracias, señor fiscal. Por favor, córrase. Gracias, por favor. En plano.
Y sí. tranquilícese claro. un vasito de agua. Eh, sí. No queremos tener problemas mayores que le dé algo, por favor. Señor Leo Esbaraglia, es cierto que diste la última materia de química a los 43 años y que no solo eso, sino que además acusabas a la profesora de ser quien, de ser la culpable por no haberte aprobado a tiempo. Lo tomaba de punto, diga. No, Usted bueno, se habló, silencio. Disculpa. En principio tomé la, la decisión de, de dar, de recibirme de, de, de bachiller, gracias a un plan maravilloso que se llama el Plan Fines, uh -huh. que es un plan buenísimo para poder... Con 12 cuotas, que es para un plan poder, de que... No, vos tenés que... O sea, frente a cada materia que debes, eh, cursás ocho horas. Yo cursé las ocho horas de química y logré eh, por fin dar, eh, ¿Las tener el secundario. O, o solo ¿Eh? ocho horas. ¿Eh? ¿Alguien que solo, quiere solo, terminar el secundario? Solo debía una. ¿Eh? ¿Pero ocho horas cumplían un año entero lectivo? No, ocho horas por semana. Ocho horas. No entiende nada, bueno, el, plan fines, el plan fines tenía que ver con eso. O sea, para quien saber quiera... Si le... Eh, creo que sigue todavía vigente. Sí, Para quien sí. quiera terminar el, el secundario, uh -huh. vos podés cursar ocho horas por cada materia que debes. Bueno, hay gente que debe más materias y tiene que laburar sí, un montón. Debe ¿Estuvo 80. acomodado usted por ser hoy Leo Baraglia y en aquel momento la plata ser de contribuyente? No, no, no. Un pequeño por favor. No, no, no. Yo, yo como, como cualquier hijo de vecino, ¿Eh? fui, me anoté y, y hice lo que tenía que hacer. ¿Qué ¿Estás acusando a alguien de querer terminar el colegio? No, no, ¿Están hermoso. acusando a alguien de querer estudiar? ¿Están acusando a alguien de querer dar un ejemplo para el país? Primaria o secundaria. Vamos Estamos a acusando a alguien de que utiliza su belleza, sus ojos cansinos, para convencer a la platea. ¿Cuándo femenina, lo debería haber hecho todo. en el momento indicado? Ahora ya tiene bueno, un en momento, nombre. En el momento indicado no lo pude hacer eh, porque estaba laburando, ya laburaba como ella ya era. Alguien que trabaja, en, en, le, le claro, está acusando pelito, a alguien de haber trabajado, de alegrar a generaciones. Yo ya estaba trabajando y ¿Eh? no, no, no pude. ¿Sintió no pude. un alivio al tener completo el bachillerato? Sí, la verdad que sí. Por no, en algún momento quizás este, quiera o pueda estudiar ¿Qué le gustaría a nivel estudiar? terciario. No sé, quizás algo que tenga que ver con... ¿Derecho para sacarse encima a esta muchacha? Con, con el derecho, sí. Me asusta esta mi última acusación. Favor, Quiero ser concluyente. Continúe, con esto creo que habla bastante de usted. Señor Leonardo Esbaraglia. Juicio, Morfi. Estamos frente a un timador, señora y señores. No, no lo voy a permitir. Timador. De un mitómano. Objeción. No. No sé, dice objeción. ¿Me deja ¿Qué quiere decir, ¿Qué, que ¿Qué quiere decir así, Malena? Quiero continuar. Que lo está acusando de algo, está dando opinión. ¿Puede dejar que continúe? Continúe, sí, por señor, favor. señor fiscal. Habiéndose recibido de bachiller que no es ni industrial ni perito mercantil, bueno, como corresponde. Bueno, Bachiller bueno. no se sabe a dónde va. El señor se hace el docente dentro de la actuación. Dice que ha inventado el baile de improvisación actoral. Título que no existe en la Real Academia Española. No existe, sobre ninguna materia existe el baile con improvisación... Quiero textuales palabras. Baile con improvisación actoral. Es hora de desenmascarar al señor Leonardo Baraglia que por haberse recibido de... ¿Qué dijo usted? Nacional Bachiller. 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 Tiene el tupé de decir que puede dar cursos... Ya le digo, de sí, baile con improvisación actoral. No, no por dije, favor, señora sí, no señor. que podía dar cursos. Señor Leo Baraglia, ¿es cierto que usted... ¿Inventó el baile con improvisación actoral? Es cierto que yo lo inventé, pero no, no dije que iba a dar cursos. No, no, lo, lo del curso es no, que... No, tenemos testigos que han dicho que lo han escuchado en los cursos de Joy Morris, uh -huh. cuando daba en el codo, sí. que el señor decía que iba a dar cursos después de eso... De, de, de baile con actuación. Improvisación actoral. Sí, exactamente. ¿Usted Estoy podría demostrar esta agua, improvisación, Santiago, este baile con improvisación actoral para que nosotros podamos entender un poco de qué se trata? Solo si quiere. Yo tengo que... Ahora tengo que bailar. Y si quiere, si quiere dar el Si quiere salir libre... Si quiere salir libre... Yo, si quiere, lo sigo, lo sigo. ¿Usted sí. me sigue? Si no, podemos, podemos seguir, seguir con la, la siguiente. siguiente acusación. ¿Qué ¿Qué ah, ah, o con la Hay siguiente. Más. Bueno, después vemos. Pasa palabra y después vemos... <risa> <risa> Perfecto. Gracias. Ahí va. Gracias. Ahí está, se acerca eh, gracias, el asistente de Rodríguez. No Continúa el juicio. Muy bien, va a continuar este juicio, bien. por favor, señor fiscal. La fiscalía... Sí. 
acusa al señor Leonardo Esbaraglia. Bueno, che, también, ¿cuánto, no? De contrabando de bebidas alcohólicas. ¡No! Eso es heavy, ¿eh? Se dan cuenta lo que es ese heavy? personaje, ¿no? Mucho. Fasto, ya, fasto. Uf, Uso sí, indebido nada, ¿eh? de medias y malas influencias. Esa no me la contaste. Tenemos un testimonio. A ver, si quiere. Por favor, es el testimonio. La costumbre de Leo de llevar siempre una petaca escondida en la media o el bajo la camisa ha hecho y ha provocado que nuestro pianista Jape, eh, vuelto loco por las malas influencias, este, en determinado momento en alguna función me lo encontré este, moviendo la escenografía alrededor de todo el escenario, totalmente sacado, muy divertido, pero este, muy mala influencia. Esta bueno, si no, si no me equivoco, discúlpeme, su señoría, sí. el señor Pablo Esbaraglia, su propio hermano, sí. quiere enderezar o encarrilar a Leonardo Esbaraglia, por favor. La acusación es gravísima, Leo, ¿es verdad esto de que siempre llevas una petaca? ¿Podemos palpar a ver si tiene una petaca en el cuerpo en este momento? Yo no tengo petaca, mira, en este momento tengo la, la única petaca que tengo, la del micrófono. Ajá. Sí. Que esa no tiene... Que esta no... Eh, puede tocar, no por favor. Eh, puede policía, cachear, puede por favor, uh, oficial Pablo Puede Carlos. pasar cualquier cosa. Eh. Señor Leonardo. Perdón, 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 perdón. perdón, perdón, perdón. ¿Por qué su camisa, dele la espalda, por favor, al público? ¿Por qué su camisa tiene un cierre atrás, en la parte posterior? ¿A dónde? ¿Eh? Tiene un cierre, por favor, yo no quiero tocar a ver si queda bien. Tiene un bolsillo acá. Oculto. No hay nada. Los no perros no haya sido alertado con tiempo. Acá sí. no hay nada. No, no, pero si Lo yo no sabía que el... me iban a enjuiciar. Ay, pobre hombre. Me Siempre con... pasan estas cosas. Viniste a hablar de una película y terminaste en un juicio. No va Mi amor. a pasar nada. Bueno, bueno, que la pases es... lindo, preso. Ah, no, preso. No, no, preso. No, no, no. no preso de la familia, de los amigos y de la actuación. Claro, claro, claro. Si no es inocente, Leo Evaraglia, inocente.